In medieval ages, people in what became Sweden embraced the Christian faith. Their religion was fully expressed in art and architecture. This era culminated with St. Bridget of Vatstena. We could say that at the moment uh, that St. Bridget appears in Swedish history, uh, the medieval church had come to its full development. Uh, you know, Sweden received Christianity quite late, but at that time the church was established, many monasteries were established, especially Cistercians, and those monasteries were very important for her, and their spirituality meant a lot for her. But we could say God had prepared the way for her, and she could really be in the heart of the church. We know that the church meant so much for her. We shall see later on in her life that she saw herself as really a person that had a special vocation for the church, for the Pope. But the main thing, of course, was her personal vocation to be the bride of Christ, to live this personal relationship and receive his messages and transmit them to the church and the society of her time. But in the midst of the 16th century, all was changed. Convents were closed, Holy Mass was forbidden, Lutheran reform imposed by the state. However, today Catholic faith is slowly coming back. Due to our search for truth and meaning in life, immigration, and new generations. Den här skolan är ju en av de få katolska skolorna i Sverige. Hur skulle du beteckna att, att den skiljer sig från andra skolor? Mm. Ja, vi, vi har ju bön med barnen eh, under vissa tidpunkter på dagen och vi firar mässa med dem en gång i veckan. Det är ju en stor skillnad. Jag som lärare kan också tycka att det är ganska skönt att vara i en miljö där de allra flesta är troende. Vi är den enda skolan som har kapell. Mm. Och det men det som man har verkligen en möjlighet som man har privilegium som man verkligen ska ta vara på tycker jag. Vet du om att det är en katolsk skola det här? Ja. Hur vet du det? Men när jag åker hit med bil så är, när man åker in till parkeringen så finns det en skylt som, och det står Sankt Therese katolska skola. Också när jag går i kapellet så förstår jag att det här är en katolsk skola. Ja, jag gillar att gå i, i mässan och vi har en sån i vår skola. Har du gått någon annan skola? Innan? Nej. Nej. Och du tror då på Gud förstås? Ja. ja. Vad är det som är bäst med skolan och roligast? Jo, att det är inte är så stor skola som de andra och det blir mycket lugnare. Och så, ja, jag gillar kristna barn mer, typ. lite konstigt men ja. In modern Sweden, Catholic life is integrated in the open society. 